Tämä on ollut tuossa viimeinen tällainen videopodcastaus tai videoblogaus täältä San Diego konferenssikeskuksesta. Nyt on keskiviikko ja ää, viimeisen konferenssipäivän lounastauko. Nämä on nämä viimeiset päivät täällä vähän surullisia mun mielestä, koska osa ihmisten aika alkaa lähteä tässä jo tämän päivän aikana. On aivan erityisen surullista, jos jossain postori keskitysaikassa viimeisen päivän iltapäivän, koska Ihmisiä vaan aikoilla on, on paljon vähemmän silloin. Mä yleensä lähden vasta seuraavana päivänä aamulla. Johtuu erityisesti nyt siitä, että Japaniin ei lennetä, lennetä tätä jenkeistä muuta kuin aamuisin, että ei voi ottaa iltalentoa. Eurooppaan päin lennetään jo tästä iltapäivällä, että ilmeisesti Helsingin porukat häipyi jo tässä vähän aikaa sitten. No, tämä on surullista vähän muutenkin, sen muitakin asioiden vuoksi. Täällä kun on ollut nämä neljä viisi päivää kaikkien näiden ihmisten keskellä, on aivan mieletön määrä energiaa, inspiraatiota ja kuluja ideoita. Täällä saa tavata ne tyypit, joilla on kaikkein parhaimmat ideat ja tutkimukset ja uskaltaa tehdä kummallisia juttuja. Ja, niin kuin tämä on se, mitä varten me tätä tehdään, että, että, että sen voi jakaa, mitä me tehdään. Ja sitten nyt mä vaan ajattelen, että mä meneen, lähden huomenna lentämään takaisin Japaniin. Sitten menen töihin. Sitten mä taas istun siellä mun labrassa yksinään niin silleen niin tökkimässä sitä yhtä solua. Ja koitan yrittää muistaa, että se on jotenkin merkittävää. Tulee ole vaikeaa. Verrattuna nyt tässä niin kuin esimerkiksi eilis, eilen ila, mä kävin kiertämässä muutamia tämmöisiä niin kuin social tapahtumia. Eli siis Konferenssi aikana on illalla aina sellaisia järjestettyjä tilaisuuksia, että esimerkiksi ne, ketä tutkii hippokampus, menee tonne, ne, ketä tutkii niin kuin, komputaationaalista neurotietä, menee tänne, ja synapsiportot on tuolla. Ja sitten on aina ilmasta tai vähemmän ilmasta viinaa ja ruokaakin tarjolla. Ja mä nyt oikeastaan eivä kertaa ikinä uskaltaudun mene sinne, kun mä oon aina ollut se, että ää, en, mä, en mä ketään tunne. Mutta tota, nyt me ei niin kuin pari kaveri ole menossa, ja sitten kävin vaan kurkkaamassa yhteen huoneeseen, ja Sieltä heti tulee sellainen niin kuin tyttö, tai no, no mun ikäinen tutkija Stanfordista. Ja se on sellainen, että oi, ihanaa, sä oot täällä, itse on siistiä. Niin kuin mä niin ihanen sun työtä, sä oot tehty, niin se oikein se sanoi näin, että niin kuin, you are the most competitive scientist in this field. Ja mä oon sellainen, että mitä? Ei, apua. Ja, ja sitten he halusi puhua kaikesta mun kanssa ja, ja kysyi kaikki, että mitä sä mieltä olet tästä ja tosta. Ja, ja, ja että niinku, oikeasti nekin niinku ihailee ja, ja tällainen. Niin, siis, sitten mä menin toiseen paikkaan, sielläkin on tyyppejä, joiden mies on aivan sairaan. Si- ai, ai sitten ne on kaikki vaan amerikkalaisia, ne niinku, näyttelee koko ajan, että missä on sairaan siistiä puhua ihmisten kanssa. Mutta, mutta, mutta ei se kyllä ihan siltä tuntunut. No, mulla on ollut tässä jonkun aikaa, varmaan koko vuoden vähän semmoinen ongelma tämän tieteen kanssa, että että ei ole oikein saanut niin kuin, semmoista fiilistä, että kuuluu porukkaan. Että niin no, okei, okay, siellä on se labra, siellä ollaan, niin kuin, mekin ollaan samassa veneessä, eli siinä mielessä kuulutaan niin samaan porukkaan, mutta, mutta ei sellaista niin kuin, kunnon niin mehkeenkään. Ja kun mä oon täällä, niin mä oon semmoinen olo, että mä oon niin kuin, enemmän kotona kuin monessa, monessa muussa paikassa. Ihan riippumatta siitä, että tämä on niin kuin, maailman alieneen ja kummallisen maa tämä USA. Eli toisaalta niin tämä konferenssi on ollut aivan sairaan hienoa. Niin kuin, siis, ei nyt näin, tällä hetkellä mä en mieti sellaista, että, että mitäs mä vaikka lopettaisin menisin kotiin ja menin töihin vaikka kirjastoon. Mä mietin näistä, mutta toisaalta mä oon tullut kyllä hyvin selväksi, että jos mä haluan tehdä tiedettä, niin valitettavasti mun on lähettävä Japanista. Se ei vaan niinku. Mentävä jonnekin, missä nämä on nämä muut ihmiset, koska sinne, sinne ei mitään järkeä tehdä yksin tuolla saarella. Ja, ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ei mä en voi mennä Okinavalle töihin. En, paitsi jos mä meinaan lopettaa koko kautta. Mä voin niin mennä sinne vähän niin viettää eläkepäiviä tai jotain tällaista, mutta, mutta niin kauan kun mä haluan tehdä tätä hommaa tosissa, niin edes millään tasolla tosissa, niin mun on, mun on vaan lähettävä. Tullut ihan kaikki maailman ulkopuolet ihmiset sanomaan tämän, tämän konferenssin aikana, että, niin kuin, että lähde, lähde, lähde jo eilen. Itse asiassa lähde jo hakemuksia jonnekin minne vaan. Ja, tota, 
Ja vaikka mä itken niillä, että mulla ei ole julkaisuja, niin sitten ne sanoo, että, että, sano, että oikeasti on ihan sairaasti on pulloa tyypistä, ketkä osaa tehdä. En mä tiedä. No, pitää nyt kuitenkin varautua oma juttu saada valmiiksi. Mä sain ihan sairaasti hyviä ideoita, se miten se voisi tehdä. Saan nähdä, meneekö nyt jutut lävitse komolla, koska komolta, koska ne on kuitenkin vähän erilaisia kuin mitä se tykkää, mutta no, sain nähdä. Aina mä sanon saan nähdä. Mun pikkuveli muuten inho, kun mä sanon aina, että jos se kysyy vaikka, luulet sä, että et, et me selvitään hengissä, jos me ei tästä kadu ylitse nyt. Ja mä sanon, että en mä tiedä. Ei, ei, ei tiedä varmuudella. Ja sit semmoista tosi raivustuttavaa, kun mä en koskaan voi sanoa, että joo tai ei, kun ei koskaan tiedä mitenkään. Mutta hei vaan, sellaista se tiedäkin on, mitä ei koskaan tiedetä. Semmoista. Mitähän mun piti vielä kertoa? Tässä on kyllä on nähnyt paljon hyvää tiedettä. Kävin just, just äsken kuuntelemassa luennon, missä oli... Uh, tyypit oli tehnyt sellaisen <köhö> Brain Computer Interfacein neliraajan halvaantuneelle, jolla ne voi ohita avataria virtuaalimaailmassa ja se, mä näin siis demovideon siitä, siis se oli aivan älyttömän hieno olo sille, että tyyppi istuu pyörätuolessa ja ajattelee jalkojansa, ajattelee vaikka oikea jalkaa, niin sitten avatari lähtee menemään, ajattelee, että käy oikealle vasemmalle, avatari liikkuu. Sen, sen lisäksi niin voi kommunikoida pelkällä ajatuksen voimalla ja, ja ohjata tämmöisen niin kuin smart homein kaikenlaisia toimintoja, se kyttää valot, ovet, laittaa oven kiinni, vetää vessan, laittaa musiikkia soimaan, valvat kappaleen iitunneksesta, kaikkea hienoa. Ja tota, ehkä tää tämmönen podcastaus ja videopodcastaus sun mobiileille on tehnyt mulle semmosen hyvän jutun, että tota, on tullut paljon reippaamaksi. Mä eka kertaa ikinä uskaltin tehdä sellaisen, että luennon jälkeen mä vaan kävelin sinne siellä luennon että hei, päivää, mun nimi on Marilka Ussaari, mä teen tällaista juttua, mua on kiinnostunut nyt tietää, että vai saaks mä tehdä pienen haastelun teille, tai haluaisitte pitää antaa pienen lausunnon, tai tämä kysyi hieman mielenkiintoista. Joo, hei! Sain, sain videomateriaalia ja sain kaiken muutakin muutakin materiaalia. Ja totta kai sitten myöskin totta kai, sain videohaastelun. Eli se luultavasti tulee tuohon niinku, seuraavaan videoon.